এই মীর মোয়াজ্জিম হোসেন সাইফি যিনি একের পর এক দেশের খ্যাতনামা আলেমদের বিশুদ্ধার করে চলছেন ফেসবুকে এসে কিংবা বক্তৃতার মধ্যে মানুষের সামনে আলেমদের মান সম্মানকে তুচ্ছ এবং তাচ্ছিল্য করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন আমি শুধুমাত্র তার ব্যাপারে আমার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে চাচ্ছি এবং কিছু কিছু ভাইদেরকে সতর্ক করতে চাচ্ছি তিনি আল্লামা উলিপুরি সাহেবের সাথে বিয়াদবি করেছেন তিনি মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারি হাফিজাহুল্লাহ তার সাথে বিয়াদবি করেছেন ডক্টর কাফিল উদ্দিন সরকার সালিহি তার সাথে বিয়াদবি করেছেন তিনি মাওলানা আমির হামজা তার সাথে বিয়াদবি করেছেন চরমনাইর পীর মাওলানা রেজাউল করিম ফাইজুল করিম তাদের সাথে বিয়াদবি করেছেন এমন কি দেশের আরও অসংখ্য ওলামাই কেরাম যাদেরকে তিনি কটুক্তি করেছেন এবং তাদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে জাতির সামনে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার চেষ্টা করেছেন তিনি নিজেদের নিজেকে সহি আকিদার বলে দাবি করেন অথচ অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে তিনি তো আল্লাহ পাকের কোরআন কি অমান্য করছেন যেখানে আল্লাহ সুবাহানা হওয়া তালা মানুষের নাম নিয়ে বিকৃতি করা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা উপহাস করতে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন তিনি সেই কাজটি করে যাচ্ছেন আরও অত্যন্ত দুঃখের এবং বেদনার বিষয় হচ্ছে তিনি এই কাজটি দিনই খেদমত মনে করে করছেন তিনি জামাত ইসলামের প্রবীণ রাজনীতিবিদ অধ্যাপক গুলাম আজম সাহেব তিনি দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন আল্লাহ পাক তাকে মাফ করুন আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করুন তিনি বলছেন যে তিনি গুলাম আজম নন তিনি হচ্ছেন বদ হজম কারোর সাথে আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতে পারে মাস আলাগত মতো বিরোধ থাকতে পারে আপনি তাকে গুলাম আজমকে বললেন তিনি হচ্ছেন বদ হজম নাউজবিল্লাহ মিং জালিক আপনি চরমনায় পিসাব হুজুরের সম্পর্কে বলতে গিয়ে কটুক্তি করতে গিয়ে বললেন তার সাথে আপনি মোসাফা করতে গিয়ে আমার আপনার কাছে মনে হয়েছে চরমনায় পিসাব হুজুর তিনি বিশ পঁচিশ দিন ধরে গোসলি করেন না নোংরা নাউজবিল্লাহ মিং জালিক একজন আলেম হয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় বরেণ্য লাখ কোটি মানুষের সিরতাজ আইডল যারা রাহবার যারা পথ প্রদর্শক যারা তাদের ব্যাপারে এরকম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারেন আপনি আপনি তো একজন আলেম তো ভালো আপনি যদি ন্যূনতম একটা বোধ সম্পন্ন একজন ব্যক্তি হতেন কোনো মানুষ সম্পর্কে এই ধরনের বক্তব্য আপনি দিতে পারতেন না আপনি যখন প্রথম আমার ব্যাপারে কটুক্তি করেছিলেন আমার নামে মিথ্যাচার করেছিলেন আমার সাথে আপনি পড়াশোনা করেছেন বলে মানুষের সামনে প্রচার করেছিলেন আপনি যে একজন জাতীয় মিথ্যাবাদী এতে তো কোনো সন্দেহ নেই ভিডিওটা ছাড়ার সাথে সাথে আমি আপনার নাম্বার সংগ্রহ করে আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম মজ্জে মজ্জে সাইবি সাহেবকে তিনি আমার কণ্ঠ শোনা মাত্র আমার নাম শুনে তিনি ফোনটা কেটে দিয়েছিলেন দীর্ঘদিন আমি ফোন করেছি আমার ফোনটা রিসিভ পর্যন্ত করেননি আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম আমার সাথে আপনি কোন মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন আজকে জাতির সামনে লাইভে এসে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই মীর মোয়াজ্জেম হোসেন সাইফি সারা জিন্দিগিতে তার সাথে আমার মাত্র তিন দিন দেখা হয়েছে একবার দেখা হয়েছে একটা মাহফিলে একবার দেখা হয়েছে ঢাকা উত্তরের একটা প্রজেক্টে আরেক দিন দেখা হয়েছে আমার মহল্লার এক মসজিদে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল এই লোকটা সেদিন আমার দেখা হয়েছে তিন দিন সারা জীবনে এই লোকটার সাথে আমার দেখা হয়েছে কোনোদিন দেখাও হয়নি অথচ জাতির সামনে কি নির্লজ্জভাবে মিথ্যাচার করে গেল যে তিনি আমার সাথে পড়াশোনা করেছেন আমি বেদাতি আলেম আমি বেদাতি মসজিদের ক্ষতিব কেন আমার মসজিদে জুমার দুই আজান দেওয়া হয় কেন আমার মসজিদে নামাজের পরে মোনাজাত করা হয় এই জন্য এটা বেদাতি মসজিদ হয়ে গেল আমি এই আচরণের খুব একটা কষ্ট পাই না এই জন্য যারা সাহাবাইক রামরা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহমাজ মাইন তাদেরকে বেদাতি বলতে পারে যারা ওসমান রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে বেদাত করেছেন বলে আখ্যা দিতে পারেন ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু বিশ টাকা তারাবি নামাজ পরে বেদাত করেছেন বলতে পারেন তাদের কাছ থেকে ওলামাইকরাম সাধারণ ওলামাইকরাম আমরা যারা আছি তারা কটুক্তি প্রাপ্ত হব তাদের এই বিষ ক্রিয়ার বিষ বক্তব্যের বিষ বাষ্পের সম্মুখীন আমরা হব এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় তবে আমি আজকে আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের যে সমস্ত ওলামাইকরাম সম্মিলিতভাবে ডক্টর কাফিল উদ্দিন সরকার সালিহিকে ব্যঙ্গ করার দায়ে এই লোকটাকে আপনারা চতুর্দিক থেকে যেমন আপনার প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন ইউনিটি ইজ পাওয়ার একতাই শক্তি আপনারা প্রমাণ করে দিয়েছেন 
ডক্টর কফিল উদ্দিন সরকার সালিহির সালিহিকে তিনি যে ভাষায় কটুক্তি করেছেন যে আপনি কী করে মহাদ্দিস হলেন আপনি এবারত পড়তে জানেন না সনত জানেন না মতন জানেন না এই ভাষায় তিনি কথা বলেছেন একজন আলেমকে ন্যূনতম ভদ্রতা থাকলে একজন আলেমের সাথে এই ভাষায় মানুষ কথা বলতে পারে না তিনি একের পর এক এভাবে ওলামা ইকামের বিশুদ্ধার করেছেন মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারি হাফিজাহুল্লাহ অত্যন্ত চমকপ্রদ বয়ান করেন দেশের লাখ ও কোটি তাওহিদি মুসলমান এখন তার ভক্ত অনুরক্ত তার কিছু ত্রুটি বিচ্ছিদ্র রয়েছে যেগুলো জাতির সামনে আমরা সতর্ক করে দিয়েছি ভাই হিসেবে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তিনি মুফতি না হওয়ার কারণে ফতুয়া দিতে গিয়ে মাসালা বলতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ভুল করেছেন আমরা দরদ মাকা কণ্ঠে কোরআন শূন্যা দিয়ে তাকে ছোট করে নয় তাকে খাটো করে নয় আমরা কথা বলার চেষ্টা করি ছোট করার চেষ্টা করেছি পক্ষান্তরে এই মোয়াজিব হোসেন সাইফি সেই মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারিকে তুই বেটা শয়তান বলে গালি দিয়েছে নাউজুবিল্লাহ হিমিং জালিক ফতুয়ার মধ্যে জুতা মারতে হবে এমন কথা বলেছে নাউজুবিল্লাহ হিমিং জালিক এটা কি একটা আলেমের প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে দুই বছর আগে এই লোকটি যখন আমাকে নিয়ে কটুক্তি করে আমি চেয়েছিলাম এর ব্যাপারে কোনো কথা না বলতে কারণ আমি জানি সমাজে কিছু লোক এমন থাকে যারা ভাইরাল হতে চান আমি আপনাদের সামনে এখন ছোট্ট একটা ঘটনা বলবো যে ঘটনার আলোকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ইনি আসলে কি মানুষ ভাইরাল হতে গিয়ে সমাজে এখন অনেক পলিসি অবলম্বন করছেন কেউ তো উদ্ভট বক্তব্য দেওয়া স্টেজে মাহফিল মঞ্চে এসে হাসি রঙ্গ তামাশা করা কোরআন শূন্যা বাদ দিয়ে মন গড়া কথা বলা হাসি রসিকতা করে মানুষের মধ্যে ভাইরাল হওয়ার চেষ্টা করছেন আবার কেউ উদ্ভট ফতুয়া দিয়ে ভাইরাল হওয়ার চেষ্টা করছেন আবার সাথে সাথে কেউ আলে বলে আমাদের সমালোচনা করে ভাইরাল হওয়ার চেষ্টা করছেন মীর মোয়াজিম হোসেন সাইফি আমার মনে হচ্ছে এমনই একজন ব্যক্তি তিনি ভাইরাল হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন বহুত আলেমদের সমালোচনা করেছেন যাতে করে মানুষ তাকে চেনে এক পর্যায়ে তাকে চেনে মানুষ তাকে আমার আমাকে বিশুদ্ধার করেছে গালিগালাস করেছে আমাকে বেদাতি বলেছে অনেক লোকে পক্ষে বিপক্ষে কথা বলেছে মোটামুটি তিনি ভাইরাল হয়েছেন আবার আজকে তিনি কাফিল উদ্দিন ডক্টর কাফিল উদ্দিন সরকার সালিহির ব্যাপারে কটুক্তি করেছেন এখন তিনি সুন্নি ওলামা ইকরামের প্রত্যেকটা মোবাইলের প্রোফাইলে প্রোফাইলে তার পিকচার চলে গিয়েছে প্রতিবাদের ঝড় উঠল তাকে নিয়ে ভিডিও বানানো হলো তিনি ভাইরাল হলেন এরপরে রাতের আসতে করে এসে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন তিনি ক্ষমা চাইলেন আপনি কয়জনের কাছে ক্ষমা চাবেন মীর মোয়াজিম হোসেন সাইফি আজকে সুন্নি আলেমদের আন্দোলনের মুখে আপনি ক্ষমা চেয়েছেন ডক্টর কফিল উদ্দিন সরকার সালহির এতে কি আপনার কৃতকর্মের প্রায়শ্চর্য হয়ে গেল প্রায়শ্চিত্ত হল আপনি কতজন আলেমের সাথে বিয়াদুবি করেছেন আপনি কতজন আলেম আলেমের কাছে মাপ চাবেন কতজন আলেমকে আপনি গালিগালাস করেছেন আপনি ভাইরাল হতে চান নিজের কর্ম দিয়ে ভাইরাল হন যোগ্যতার বলে ভাইরাল হন আপনি মানুষকে কথায় কথায় পড়াশোনা নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন মানুষকে কটুক্তি করেন অথচ নিজের নাহুসরফের জ্ঞান আপনার মধ্যে পরিষ্কার নয় আপনি আমার ব্যাপারে বক্তব্য দিদি গিয়ে এক পর্যায়ে কোরআন শরীফের আয়াত দিয়ে আপনি লানত করতেছিলেন লানত করতে গিয়ে আপনি আমার উপর লানত করতে পারেননি আপনার বক্তব্যটা শুনে দেখবেন আপনি আল্লাহর উপর লানত করেছিলেন আপনি বলেছিলেন লানতুল্লাহি আলাল কাজিবিন না বলে আপনি বলেছেন লানতুল্লাহি আলাল্লাহিল কাজিবিন আপনি আল্লাহর উপর লানত করেছিলেন আপনি জোশে হুস হারিয়ে ফেলেন আপনি আমার উপর লানত করতে গিয়ে আলেমদের উপর লানত করতে গিয়ে আপনি আল্লাহর উপর লানত করে ফেলেছেন কামা তাদি নতুদানো যেমন কর্ম তেমন ফল আপনি আলেমদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে চেয়েছিলেন তাদের চেহারার মধ্যে ক্রস চিহ্ন দিয়ে আপনি ফেসবুকে ভাইরাল করে নিজেকে ভাইরাল হতে চেয়েছিলেন আজকে তাকিয়ে দেখুন ফেসবুকের দিকে তাকিয়ে দেখুন ইউটিউবের দিকে অসংখ্য মানুষ আপনাকে থুতু নিক্ষেপ করছে আপনার ইলিম নিয়ে পাশে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে আপনি কি পড়াশোনা করেছেন আপনি খুদবার মধ্যে ভুল পড়েন আপনি বলেছেন আম্মা বাদ ফাউদুবিল্লাহ মিনের সাইতন রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ফাকত কদ আল্লাহ তালাফি কালাম ইহিল মাজিদ ওয়াল ফুরক নিহিল হামিদ যে সমস্ত ওলামা ইকরাম আমার সাথে ফেসবুক লাইভে জং সম্পৃক্ত আছেন আপনারা সহজেই বুঝতে পেরেছেন ফাকত কদ আল্লাহ তালাফি কালাম ইহিল মাজিদ ওয়াল ফুরক নিহিল হামিদ 
আপনি মুজাফের শুরুতে আলিফ লাম যুক্ত করেছেন আপনি নিজেই তো ঠিকমতো পড়াশোনা করেননি আপনি আলেমদেরকে তুচ্ছতা ছিল্ল করেন আপনি ইবারত পড়তে জানেন না আপনি ভুল পড়েন কোন হিসেবে আয়াত ভুল পড়েন আপনি আয়াতকে অস্বীকার করে অমান্য করে আপনি বক্তৃতা প্রদান করেন যে সমস্ত ভাইয়েরা আমার সাথে লাইভে সম্পৃক্ত আছেন আমি তাদেরকে বলবো এ সমস্ত লোক হচ্ছে ওই সমস্ত লোক যারা ওই মুসুরি মুফতির মতো ভাইরাল হতে চায় আলেমদের কটুক্তি করে আলেমদের সমালোচনা করে তারা কখনোই সহি আকিদার নয় যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের আয়াতকে অস্বীকার করে চলে প্রতিনিয়ত হিংসা বিদ্বেষ মানুষের মধ্যে ছড়ায় মানুষের মধ্যে ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম না গড়ে মানুষের মধ্যে অনৈক্য মানুষের মধ্যে ফাসাদ মানুষের মধ্যে হিংসা মানুষের মধ্যে জিঘাংসার সৃষ্টি করে সে কখনো সত্যিকার আর্থে হক পন্থী আলেম হতে পারে না